প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো করোনার এই মহামারীতে তোমরা ঘরে বসে পড়ালেখা করতেছো আশা করব আমি আজকে তোমাদেরকে ষষ্ঠ পর্বে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলবো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্টের দশম অধ্যায় মজুদ নিয়ন্ত্রণ এবং মিতব্যয়ী লট আয়তন এই অধ্যায় নিয়ে কথা বলবো এই অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব প্রথমে আমরা জানতে চাইব মজুদ এবং মজুদ নিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা এবং মিতব্যয়ী লট আয়তন নির্ধারণের পদ্ধতি এই দুইটা প্রশ্ন নিয়ে আজকে আমার আলোচ্য বিষয় মজুদ শব্দটির সাথে আমরা মোটামুটি সবাই পরিচিত মজুদ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি কোনো কিছু সংরক্ষণ করা বা সঞ্চিত করা বা জমা করে রাখা বস্তুত কারবার বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে কাঁচা মাল যন্ত্র অংশ উৎপাদিত পণ্য সঞ্চয় করে রাখে জমা করে রাখে এটাকে বেসিক্যালি মজুদ বলা হয় আর মজুদ নিয়ন্ত্রণ বলতে আমরা বুঝি মজুদ নিয়ন্ত্রণ হলো কারবার যে বিভিন্ন প্রয়োজনে কাঁচা মাল যন্ত্র অংশ উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ করে রাখে এটা একটা যৌক্তিক পর্যায়ে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে যদি কম পরিমাণ কাঁচামাল বা মজুদ কাঁচামাল সংরক্ষণ করা হয় সেক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে আর বেশি পরিমাণ যদি কাঁচামাল মজুদ করা হয় সেক্ষেত্রে কাঁচামাল স্টোরে পড়ে থেকে গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা উৎপাদিত পণ্য যদি রাখা হয় মজুদ করে তাহলে সেগুলো ভোক্তার রুচির পরিবর্তনের কারণে কারণে ব্যবহার অনুপযোগী হতে পারে অথবা পণ্যের গুণগত মানের ঘাটতি হতে পারে সেই জন্য মজুদ পণ্যটা এমন একটা যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ করে রাখতে হবে যাতে করে যেন উৎপাদন ব্যাহত না হয় আবার পণ্যের বিক্রয়ের সমস্যা না হয় এই রকম একটা যৌক্তিক পর্যায়ে মজ পণ্যটাকে মজুদ করে রাখাকেই মজুদ নিয়ন্ত্রণ বলে এবার আমরা চলে আসি মিতব্যয়ী লট আয়তন নির্ধারণ পদ্ধতি মিতব্যয়ী লট আয়তন নির্ধারণ পদ্ধতি মিতব্যয়ী আয়তন লট আয়তন বলতে আসলে বেসিক্যালি বুঝায় যে কি পরিমাণ পণ্য একসাথে অর্ডার করলে বা ফরমাইস করলে সবচেয়ে কম পরিমাণ ব্যয়ে ফরমাইসটা দেয়া যাবে এটাকে আমরা বেসিক্যালি মিতব্যয়ী লট আয়তন বলে থাকি এখানে সাধারণত তিন ধরনের ব্যয় প্রভাব বিস্তার করে যেমন অর্ডার ব্যয় তারপরে পণ্য পরিবহন ব্যয় এবং গড় মজুদ ব্যয় এইগুলো যে পরিমাণ লটে বা যে পরিমাণ আয়তনে বা যে পরিমাণ একক অর্ডার করলে ব্যয়ের পরিমাণটা সর্বনিম্ন হবে সেটাকে আমরা বেসিক্যালি মিতব্যয়ী লট আয়তন বলবো মিতব্যয়ী লট আয়তন এটা সাধারণত তিনটা পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা বা নির্ণয় করা যায় প্রথমত গাণিতিক পদ্ধতি তারপরে লেখচিত্র পদ্ধতি এবং ট্যাবুলেশন বা সারণীকরণ পদ্ধতি আমরা গাণিতিক পদ্ধতিতে সাধারণত একটা সূত্রের মাধ্যমেই এই এটা নির্ণয় করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা সূত্রটা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি ইও কিউ ইজিকাল টু রুট ওভার টু এও ডিভাইডেড বাই সি এখানে ইউ কিউ ইজিকাল টু ইকোনিক অর্ডার কোয়ান্টিটি মানে মিতব্যয়ী লট আয়তন এটা আমরা বের করব আর এ ইজিকাল টু অ্যানুয়াল ডিমান্ড সারা বছরে আমার কি পরিমাণ পণ্যের প্রয়োজন পড়বে সেটাই হলো অ্যানুয়াল ডিমান্ড আর ও হলো অর্ডারিং কস্ট যে একটা অর্ডার দিতে কি পরিমাণ কস্ট হবে ব্যয় হবে সেটা হলো অর্ডারিং কস্ট আর সি হলো ক্যারিং কস্ট যে পণ্য বহন করার জন্য যে পরিমাণ ব্যয় হয় সেটা হলো এই ক্যারিং কস্ট এই তথ্যগুলো বা এই যে আমরা যেগুলো দিয়ে সংজ্ঞায়িত করেছি এগুলো বিভিন্ন বই বিভিন্ন বই আহ বিভিন্ন সিম্বল দিয়ে সংজ্ঞায়িত করছে তোমাদের যেটা সুইটেবল মনে হবে সেটা তোমরা গ্রহণ করতে পারো তা আমরা এখন একটা অঙ্কে চলে যাই সেই অঙ্ক থেকে আমরা এটা সমাধান করার চেষ্টা করব। দেখো আমরা একটা অঙ্কের কথা বলি একটি কারখানায় একক প্রতি এক দশমিক দুই পাঁচ টাকা দামের চব্বিশ হাজার একক কাঁচামালের প্রয়োজন হয় বছরে প্রত্যেক অর্ডার খরচ পঁচিশ টাকা এবং প্রতি বছর গড় মজুদের উপর বহন খরচ হয় ছয় পার্সেন্ট মিতব্যয়ী অর্ডার আয়তন কত এবং কাঁচামালের ব্যয় সহ মোট মজুদ ব্যয় নির্ণয় করো এখানে আমরা যদি সূত্রে আমরা এখানে যদি বসাই ফেলি এখানে কিন্তু অ্যানুয়াল ডিমান্ড আমরা ইকোনমিক অর্ডার কন্ট্রাক্ট নির্ণয় করব এই জন্য আমরা এখানে হট চিহ্ন দিয়ে রেখেছি এবং অ্যানুয়াল ডিমান্ড অ্যানুয়াল ডিমান্ড মানে বাৎসরিক যে চাহিদা সেখানে কিন্তু বলা আছে যে চব্বিশ হাজার একক বাৎসরিক চাহিদা সেটা আমরা লিখে ফেলেছি এবং প্রত্যেক অর্ডারের কস্ট হয় পঁচিশ টাকা সেটা কিন্তু আমরা এখানে লিখেছি অর্ডারিং কস্ট পঁচিশ টাকা ক্যারিং কস্ট ক্যারিং কস্টের কথা বলা হয়েছে ছয় পার্সেন্ট সাধারণত ক্যারিং কস্টটা পণ্যের যে ক্রয় মূল্য আছে তার উপর ছয় পার্সেন্ট ধরতে হবে এখানে পণ্যের ক্রয় মূল্য আছে এক দশমিক দুই পাঁচ টাকা তার উপর যদি আমরা ছয় পার্সেন্ট ধরি তাহলে দশমিক শূন্য সাত পাঁচ 
ঢাকা হবে ক্যারিং কস এটা আমরা সূত্রে বসিয়ে দিয়ে যদি ক্যালকুলেটর দিয়ে করে ফেলি তাহলে কিন্তু রেজাল্ট চলে আসবে 4000 ইউনিট এইটাই হলো ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি যে এই পরিমাণ যা 4000 একক যদি আমরা অর্ডার করি তাহলে ব্যয়ের পরিমাণটা সর্বনিম্ন হবে এই অঙ্কে দুটো জিনিস চেয়েছিল যে মিতব্যয় অর্ডারটা কত আয়তনটা কত সেটা আর দ্বিতীয় চেয়েছিল যে কাঁচা মালের ব্যয় সহ মজুদ মোট মজুদ ব্যয় নির্ণয় সেটা আমরা তো দ্বিতীয়ত করি যেহেতু আমরা একটা অর্ডারে 4000 এককের কথা পেয়েছি এবং প্রতি এককের দাম 1.25 সেখানে আমাদের লাগে 5000 টাকা অর্ডার বাই যেহেতু প্রতিটা অর্ডারে আমাদের খরচ হয় 25 টাকা সেই জন্য আমরা সেটা লিখেছি তারপরে পরিবহন ব্যয় যেহেতু আমরা 4000 একক কিনতেছি সেখানে পরিবহন ব্যয় হচ্ছে 10.075 টাকা গুণ করলে এই টাকা হয়তো সর্বমোট আমাদের ব্যয় হচ্ছে 5325 টাকা এই মোটামুটি ছিল গাণিতিক পদ্ধতিতে মিতব্যয়ী লট আয়তন নির্ধারণ পদ্ধতি এর পরে আমরা চলে আসি লেখচিত্র পদ্ধতির মাধ্যমে কিভাবে আমরা মিতব্যয়ী লটটা বের করতে পারি আমরা একটা গ্রাফ এখানে আঁকিয়েছি তোমরা দেখো যে এইখানে ग्राफ आकएसीमान सर्वोपर जो रेखा टेनेट व्यय रेखा भागे भागे देखो फर्मासमान दिए हजार एकक चौबीस एकक তারপরে তিন হাজার একক চার হাজার একক ছয় হাজার একক আট হাজার একক বারো হাজার একক চব্বিশ হাজার একক এই পাশে আমরা প্রতিটা এককে কি পরিমাণ ব্যয় হতে পারে সেটা লিখেছি এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা যদি দুই হাজার একক অর্ডার করি তাহলে আমাদের তিনশো টাকা ব্যয় হয় আবার যদি আমরা চব্বিশশো একক অর্ডার করি তাহলে আমাদের তিনশো টাকা ব্যয় হয় আবার যদি এইখানে আমরা তিন হাজার একক অর্ডার করি সেক্ষেত্রে দেখা যায় তিনশো তেরো টাকা ব্যয় হয় তাহলে যদি আমরা চার হাজার একক অর্ডার করি তাহলে আমাদের এখানে ব্যয় হচ্ছে দুইশো পঁচাত্তর টাকা আবার এটাই যদি একসিট করে আমরা ছয় হাজার একক অর্ডার করি তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্যয়ের পরিমাণটা তিনশো টাকা হচ্ছে এইখানে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে এই যে চার হাজার একক ব্যয় করার ফলে সবচেয়ে সর্বনিম্ন ব্যয় দুইশো পঁচাত্তর টাকা হচ্ছে এই দুটাকে আমরা যোগ করে এখানে একটা বিন্দু দিয়েছি কিউ এটাই হলো ইউ কিউ বা ভারসাম্য বিন্দু যে এই জায়গাতে বা এই পরিমাণ একক যদি আমরা ফরমাইল দিই বা অর্ডার দিই তাহলে ব্যয়ের পরিমাণটা সর্বনিম্ন হবে এটাই হলো লেখচিত্র পদ্ধতির পদ্ধতিটা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা চলে আসি তৃতীয় যে আরো একটা পদ্ধতির কথা আমরা বলেছিলাম টেবুলেশন বা সারণী বদ্ধকরণ পদ্ধতি এটাতে আমরা যেভাবে নির্ণয় করতে পারি এটা আটটা কলাম আমরা দরকার হবে এবং প্রয়োজন মতো র প্রয়োজন হবে আমরা এখানে আটটা কলাম লিখেছি এবং প্রয়োজন মতো রও রেখে লিখে আঁকে রাখছি সেখানে দেখো এক নম্বর কলামে আমরা লিখেছি বছরে মোট চাহিদার পরিমাণ দুই নম্বর কলামে লিখেছি ফরমাইসের পরিমাণ তিন নম্বর কলামে আমরা লিখেছি ফরমাইসের একক আর চার নম্বর কলাম ফরমাইসে এর মূল্য তারপরে পাঁচ নম্বরে আমরা লিখেছি গড় মজুদ আর ছয় নম্বরে আমরা লিখেছি পরিবহন ব্যয় সাত নম্বরে প্রতি ফরমাইসের ব্যয় আট নম্বরে আমরা মোট ব্যয় লিখেছি এখানে দেখো আমরা যে অঙ্কটা তোমাদেরকে দেখাইছিলাম সেখানে কিন্তু অ্যানুয়াল বা বাৎসরিক চাহিদা ছিল চব্বিশ হাজার একক তো এই চব্বিশ হাজার এককটা আমরা ভিন্ন ভিন্ন পার্টে কিনব তো প্রথমে যে এখানে দেখো আমরা এখানে বলেছি ফরমাইসের পরিমাণ ফরমাইসটা আমরা এক ফরমাইসে কিনবো মানে একবারে চব্বিশ হাজার একক কিনবো তাহলে ফরমাইসের একক হবে চব্বিশ হাজার ফরমাইসের এই চব্বিশ হাজার একক যখন আমরা কিনবো যেহেতু প্রত্যেকটা মূল্য হবে এক দশমিক দুই পাঁচ টাকা সেই জন্য মোট মূল্য হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকা আর গড় মজুদ তো আমরা বুঝি যে দুটা মজুদকে দুই ভাগ করলে যেটা হবে সেটাই গড় মজুদ এই জন্য আমরা এখানে দেখে দিচ্ছি চার নম্বর কলামকে দুই দিয়ে ভাগ করলে যেটা হয়েছে সেটা আমাদের গড় মজুদ পনেরো হাজার টাকা আর পরিবহন ব্যয় সবসময় গড় মজুদের উপর ধরতে হয় যেহেতু আমাদের গড় মজুদ পনেরো হাজার টাকা আর এবং পরিবহন ব্যয়ের কথা আমরা ওই অঙ্কটা বলে এসছি ছয় পার্সেন্টের কথা বলছে আমরা যদি পনেরো হাজারের ছয় পার্সেন্ট করি তাহলে কিন্তু নয়শো টাকা আসে আর যেহেতু আমাদের অঙ্কে বলা হয়েছে যে প্রতি ফরমাসে পঁচিশ টাকা ব্যয় হয় সেই জন্য এখানে আমাদের একটা ফরমাসে যেহেতু কিনতেছি এই জন্য আমাদের পঁচিশ টাকা ফরমাস ব্যয় এখন আমরা আট নম্বর কলামে মোট ব্যয় যোগ করতেছি ছয় নম্বর কলাম এবং সাত নম্বর কলাম যোগ করে যেটা হচ্ছে সেটা আমরা এই যে আট নম্বর কলাম দেখাচ্ছি নয়শো পঁচিশ টাকা এরপরে দ্বিতীয়ভাবে আসো যে আমরা এই চব্বিশ হাজার একক একবারে কিনবো না দুইবারে কিনবো যদি দুইবারে কিনি তাহলে আমরা বারো হাজার করে কিনতে হবে তাহলে বারো দুইবারে কিনতেছি তাহলে বারো হাজার একক এটার মূল্য আসবে পনেরো হাজার টাকা 
আর গড়মজুর হবে পনেরোর অর্ধেক সাত হাজার পাঁচশো টাকা আর পরিবহন ব্যয় সাত হাজার পাঁচশোর উপর যদি আমরা ছয় পার্সেন্ট ধরি তাহলে চারশো পঞ্চাশ আর প্রতি ফর্মের যেহেতু আমরা এই চব্বিশ হাজার একক দুই ভাবে দুইবারে কিনবো তাহলে কিন্তু আমাদের দুইটা অর্ডার দিতে হবে এই জন্য ফর্মের ব্যয়টা কিন্তু দুইবার হবে এই জন্য পঁচিশ দুগুণ পঞ্চাশ এই যে পঞ্চাশ টাকা ফর্মের ব্যয় হয়ে গেছে এখানে আমরা ছয় এবং সাত যোগ করলাম যোগ করার ফলে এখানে আটশো টাকা হলো এবার আমরা এই যদি চব্বিশ এককটা আরো বেশি ভেঙে কিনি যেটা আমরা তিনবারে কিনবো তিন আসটা চব্বিশ তিনবার কিনবো তাহলে আমরা যদি আট হাজার একক কিনি আট হাজার এককের মূল্য আমাদের দশ হাজার টাকা হবে গড় মজুদ পাঁচ হাজার আর এই পাঁচ হাজার টাকার পরিবহন ব্যয় আছে তিনশো টাকা আর যেহেতু আমরা তিনবার কিনতেছি বা তিন ফরমাইসে কিনতেছি এই জন্য আমাদের ফরমাইস ব্যয় হবে তিন পঁচিশ পঁচাত্তর টাকা এবার আমরা যদি এই ছয় এবং সাত নম্বর কলম যোগ করি তাহলে আমাদের মোট ব্যয় হয় তিনশো পঁচাত্তর টাকা এরপরে আমরা যদি চিন্তা করি যে না আমরা তিন ভাবে না আমরা চারবার অর্ডার দিয়ে কিনবো তাহলে চারবার অর্ডার দিয়ে চব্বিশ হাজার টাকাকে আমরা চারবার ভাগ করলে তো ছয় হাজার টাকা হয় তা ছয় হাজার একক হয় এই ছয় হাজার একক আমরা করে কিনতে চাচ্ছি তাহলে ছয় হাজার এককের মূল্য হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো টাকা হওয়ার মজুদ হচ্ছে তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ পরিবহন ব্যয় এই তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশের উপর ছয় পার্সেন্ট ধরলে দুইশো পঁচিশ আর যেহেতু আমরা চারটা অর্ডার দিয়ে কিনতেছি বা চারটা ফরমাইসে কিনতেছি তাহলে চারটা ফরমাইসের ব্যয় কিন্তু চার পঁচিশ একশো টাকা তাহলে আমরা এবার যে ছয় নম্বর কলম এবং সাত নম্বর কলম যোগ করলে এখানে তিনশো পঁচিশ টাকা হচ্ছে এরপরে যদি আমরা আরো চিন্তা করি যে না আমরা চারটা অর্ডারে কিনবো না আমরা ছয়টা অর্ডারে কিনবো চার হাজার করে কিনবো সেক্ষেত্রে তাহলে আমরা চার ছয় চব্বিশ চার হাজার একক কিনতে যাচ্ছি চারবারে কিনবো তাহলে চার হাজার একক এটা চার হাজার এককের মূল্য আসবে এক দশমিক দুই পাঁচ দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা আর গড় মজুদ পঁচিশশো টাকা আর পরিবহন ব্যয় পঁচিশশোর উপরে যদি ছয় পার্সেন্ট ধরো তাহলে একশো পঞ্চাশ টাকা যেহেতু আমরা চারবারে মানে ছয়বারে কিনতেছি তাহলে ছয় পঁচিশ কিন্তু দেড়শো টাকা হচ্ছে আমাদের অর্ডার ব্যয় বা ফরমাইজ ব্যয় তাহলে দুইটা ব্যয় যদি যোগ করো তাহলে দুশো পঁচাত্তর টাকা হবে এরপরে যদি চিন্তা করো যে না আমরা ছয়বারে কিনবো না আমরা আটবারে কিনবো তাহলে আটবার যদি কিনতে চাও তাহলে তিন আসটা চব্বিশ তাহলে তিন হাজার একক করে তোমাকে কিনতে হবে তিন হাজার এককের মূল্য আসবে এ তিন হাজার টাকা আর গড় মজুদ আঠারোশো পঁচাত্তর টাকা আর পরিবহন ব্যয় এই আঠারোশো পঁচাত্তরের উপর যদি ছয় পার্সেন্ট ধরো তাহলে একশো তেরোশো টাকা হচ্ছে পরিবহন ব্যয় ব্যয় আর যেহেতু আমরা আটটা অর্ডার দিয়ে কিনতেছি বা আটটা ফরমাইসে কিনতেছি তাহলে প্রতি ফরমাইস যেহেতু পঁচিশ টাকা করে ব্যয় হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের আটটা ফরমাইসে দুশো টাকা ব্যয় হবে এই ছয় নম্বর এবং সাত নম্বর কলাম যদি আমরা যোগ করি তাহলে তিনশো তেরো টাকা একইভাবে তোমরা আটবারে কিনতে চাও দশবারে কিনতে চাও বারোবারে কিনতে চাও একইভাবে আমরা করে ফেললাম এখন আমরা যদি এই ব্যয়কে অ্যানালাইসিস করে দেখি যে এখানে কোন পরিমাণ এককে ব্যয়ের পরিমাণ সবচেয়ে কম হচ্ছে তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একবারে কিনলে নয়শো পঁচিশ টাকা হচ্ছে যদি আমরা দুইবার কিনি পাঁচশো টাকা হচ্ছে তিনবারে কিনি তাহলে আমার তিনশো পঁচাত্তর টাকা চারবারে কিনি তাহলে আমার তিনশো পঁচিশ টাকা হচ্ছে আর ছয়বারে কিনি বা ছয় অর্ডার দিয়ে কিনি চার হাজার একক করে যদি কিনি তাহলে দুশো পঁচাত্তর টাকা হচ্ছে এবার যদি আমরা তিন হাজার করে আটবার কিনি তাহলে আমাদের ব্যয় আসছে তিনশো তেরো টাকা আবার যদি আমরা চব্বিশশো করে দশ বারে কিনি তাহলে আমাদের ব্যয় আসতেছে তিনশো চল্লিশ টাকা আর আমরা যদি বারো বার কিনি দুই হাজার করে তাহলে আমাদের ব্যয় আসতেছে তিনশো পঁচাত্তর টাকা কিন্তু এইখানে দেখা যাচ্ছে যে এই এতগুলো ব্যয়ের মধ্যে সবচেয়ে সর্বনিম্ন ব্যয় হচ্ছে এই দুইশো পঁচাত্তর টাকা এবং চার হাজার একক মানে ছয় অর্ডারে কেনা এটা হলো এই যে ছয় অর্ডারে চার হাজার একক করে পণ্য কিনলে মজুদ ব্যয়টা মানে ফরমাইজ ব্যয়টা সবচেয়ে কম হবে বা সর্বনিম্ন হবে এটাই হলো এই চার হাজার এককটাই হলো ইও কিউ বা ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটি বা মিত ব্যয় লর্ড পরিমাণ এই হলো অবস্থা আশা করি তোমরা আমার এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটা বুঝতে পেরেছ আজকে এই পর্যন্তই সামনে আরো নতুন ক্লাস নিয়ে আমরা আসব যদি কোনো প্রবলেম তোমাদের এই অধ্যায়ে বা এই আলোচনার মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবে আর তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলবে ঘরে থাকবে এবং পড়ালেখা করবে এই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানে শেষ আল্লাহ হাফেজ সামনে আবার দেখা হবে